بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کسی ایسے گناہ پر جس سے اس نے توبہ کر لی ہو عار دلائے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ کا ارتکاب نہ کر لے عار دلانا شرم دلانا کسی کو نیچا کرنا بے عزت کرنا اس کو شرم دلانا ہے نا تو عار دلائے تو جو شخص کسی مسلمان بھائی کو ایسے گناہ پر شرم دلا رہا ہے آر دلا رہا ہے اس کو بے عزت کر رہا ہے جس گناہ سے اس نے توبہ کر لی ہے تو یہ شرم دلانے والا بے عزت کرنے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ خود اس گناہ کو کر لے جس پر وہ دوسرے مسلمان کو شرم دلا رہا ہے یہ ہمارے ہاں بہت ہوتا ہے کہ کوئی آدمی پہلے گنہ گار تھا کوئی شرابی تھا کوئی گانے سنتا تھا کوئی فلمیں دیکھتا تھا اب اس نے گناہ سے توبہ کر لی لیکن بعض لوگ اس کو اسی گناہ پر آر دلا رہے ہیں جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آر نہیں دلانا چاہیے جو کوئی اپنے مسلمان کو ایسے گناہ پر آر دلاتا ہے شرم دلاتا ہے جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے جس کام کو وہ چھوڑ چکا ہے تو پھر یہ شرم دلانے والا بے عزت کرنے والا جب تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ خود اس گناہ کو نہ کر لے کوئی شرابی تھا اس نے شراب پینا چھوڑ دی اب اس کو ہم اس کے شراب پینے والا جو عمل تھا اس پر اس کو شرم دلا رہے ہیں ارے تو تو پہلے شرابی تھا تو تو یہ تھا حالانکہ وہ اس گناہ سے توبہ کر چکا ہے تو جس گناہ سے کوئی شخص توبہ کر چکا ہو تو ہمیں اس کو اس کے پاسٹ میں کیے ہوئے گناہوں پر آر نہیں دلانا چاہیے شرم نہیں دلانا چاہیے گھر میں کوئی گھر میں عورتیں رہ ہوتی ہیں تو کوئی عورت پہلے بہت گناہ کرتی تھی اب وہ دیندار ہو گئی ہے اس نے برے کام سارے چھوڑ دیے گناہ کے کام چھوڑ دیے اب کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کو اس کے پاس گناہوں پر آر دلائے شرم دلائے بے عزت کرے کوئی اگر ایسا کرے گا تو اس کے لیے اتنی بڑی وائد حضور نے بیان فرمائی کہ وہ جب تک نہیں مر سکتا جب تک کہ وہ خود اس گناہ کا ارتکاب نہ کر لے تو ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے اس چیز کا کہ ہمارے ہماری زبان سے اور کسی ہماری زبان سے کسی کی ایسے گناہ پر بے عزتی نہ ہو جائے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو اس کا خیال رکھنا چاہیے بہت خیال رکھ